，它是中国恬静的一朵金花。凭借着过人的短跑天赋与后天的努力，让梁小静成为了中国恬静的短跑女神。梁小静的起跑爆发超强，跟飞人苏炳添有的一拼，也是如今国内女子百米跑得最快的之一，以一米五六的身高，在黑人的包围圈中脱颖而出。梁小静从小天赋异禀，到如今的崭露头角，在这之间，梁小静付出了很多汗水。二零一八年英国伯明翰室内田径世锦赛女子六十秒预赛第三组，梁小静在第三组五道亮相，与荷兰飞人斯佩尔斯同组 PK。梁小静表现非常不错，出发反应时间是零点一六七秒，从始至终都没有松下来，保持全力冲刺姿态。前二十米一度与斯佩尔斯齐头并进，最终跑出七秒二四晋级。在百米或六十米的比赛上，梁小静无疑是启动最强的存在。就连曾击败过世界第一飞人汤普森的荷兰美女西佩尔斯，都险些阴沟里翻船。不过，就算有非常好的启动，但在后程中没有加速的体力，也依旧于事无补。这样的短板，中国短跑运动员都有，比如苏炳添、梁小静、葛曼奇等。二零二一赛季各大赛事都在举办，而梁小静却处于技术改进期。为了弥补后程加速的问题，梁小静也是不断的磨练自己，坚持不懈的训练。在东京奥运会女子一百米接力上，梁小静、葛曼奇、黄圭芬、韦永丽等人表现得非常出色，以小组第三名的成绩成功晋级决赛。希望他们喜夺奖牌。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦！我们下个视频再会，拜拜。